டிஸ்கிரிப்ஷன் ரீட் பண்ணுறாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் வெல்கம் பேக் தமிழ் ஸ்டாக் போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட் ஸோ இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஓன் கான்செப்ட் ஆனால் தமிழ் ஸ்டாக் எஸ்எம்சி தென் தமிழ் ஸ்டாக் ஸ்னைப்பர் த்ரீ இந்த ரெண்டு லெவல்ஸ் வச்சு தான் மார்க்கெட்டோட ப்ராபபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் தென் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பாட்டோட டே சார்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த டே சார்ட்டோட லாஸ்ட்டு ஃப்ரைடே க்ளோஸிங் அப்படிங்கிறது எனக்கு வேணும் ஸோ க்ளோஸிங் ப்ரைஸ் நான் செக் பண்ண போகிறேன் ஸோ க்ளோசிங் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டீன் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டீன் அப்படிங்கிறது ஹை நியரிஸ்டான வேல்யூவும் இல்லை லோ நியரிஸ்டான வேல்யூவும் கிடையாது ஏன்னா லோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சஸ்க்கு போயிட்டான் ஹை அப்படிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் ஃபா ஃபிஃப்டி கிட்டே போயிட்டான் அதனால் க்ளோஸ் ப்ரேஸ் நியரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியதே நான் ரவுண்ட் ஃபிகரை அடுத்த மணியாக செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இது நான் அடுத்த மணியாக செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னால என்ன மீனிங் இந்த அடுத்த மணியில் மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணுறது இவனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ரவுண்ட் ஃபிகர் ஓடிஎம் செல்லர்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடோட கால் செல்லர்ஸும் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடோட ஃபுட் செல்லர்ஸும் சேர்ந்து இந்த இடத்துல மார்க்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது என்ன மீனிங்கில் இதை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இன்கேஸ் இருபத்தி மூணு அறநூறு காலில் இருக்கக்கூடிய செல்லர்ஸ் இருபத்தி மூணு ஐநூறு காலுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங் இங்கே இருக்கக்கூடிய செல்லர்ஸ் வந்து இங்கே வந்துட்டாங்க அப்போது இது ஓடிஎம் இருக்கும் போது இது அடுத்த மணியாக இருந்திருக்கு இது இப்போ ஓடிஎம் சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ இவன் ஓடிஎம் சேஞ்ச் ஆகிறான்னா என்ன மீனிங் மார்க்கெட் கீழே போக போகுது அதே போல் இருபத்தி மூணு நானூறில் இருக்கக்கூடிய புட் செல்லர்ஸ் இருபத்தி மூணு ஐநூறில் வந்துட்டாங்க இட் மீன்ஸ் அவங்களுடைய க்ளோஸிங் ப்ரைஸ் வேல்யூ சொல்கிறேன் அப்போ என்னாக போகுது ஒன் ஸ்டெப் அஹைட் ஆகுது ஸோ அப்போ புட் செல்லர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க அவனுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து ஓடிஎம் மாற்றும் போது மார்க்கெட் டைரக்ஷன் மேலே போய் தான் கண்டிஷன் இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் ஒர்க் ஆகும் அப்போ இதுக்கு நம்ம காம்போஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இருபத்தி மூணு ஐநூறு ப்ரீவியஸ் டேவோட மார்க்கெட்டோட கண்டிஷனை பொறுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் காம்போ அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுவோம் ப்ரீவியஸ் ட்ரெண்டோட கண்டிஷனுங்கிறது பியர் அப்போது ஆவரேஜோட எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதோட எக்ஸல் சீட் வந்து நம்ம கீழே பின் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கமெண்டில் இதோட ட்ரைவோட லிங்க் கொடுத்து நான் பின் பண்ணியிருப்பேன் அதை நீங்கள் யாராலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் போட்டுட்டு இதை எப்படி எடுக்கணும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டூ டூ போட்டு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த வேல்யூ தூக்கி இங்கே நம்ம ட்ரா பண்ணும் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் அன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன பியர் அப்படியே டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கக்கூடிய கால் செல்லர் என்ன வேல்யூ நம்ம போட்டுருங்க ஆக்சுவலி செவன்டி எயிட் ரவுண்ட் ஃபிகர் செவன்டி எயிட் பிலோ அப்படிங்கிறது போச்சுன்னா கால் செல்லர் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க கால் ஸ்டெல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்கன்னா காலோட ப்ரீமியம் கீழே போகும் காலோட ப்ரீமியம் கீழே போச்சுன்னா ஸ்பாட்டும் கீழே போகும் இதுதான் காம்போ அப்போ இது ரெண்டும் காம்போ நடந்தால் என்ன போல் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆப்போசிட்டு கால் இருபத்தி மூணு ஐநூறு ஆப்போசிட்டு வந்து ஓடிஎம் இருபத்தி மூணு ஐநூறு புட்டு க்ளோஸ் ப்ரைஸ் அறுபத்தஞ்சு ஹை ப்ரைஸ் ஒன் நாட் டூ ஓகேங்களா அப்போது என்ன நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவன் ஹண்ட்ரட் அபோவ் போயிட்டானா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஒன் நைன்ட்டி சிக்ஸ் டூ டூ ஃபைவ் இது மாதிரி அடுத்தடுத்த லெவல்ஸ் அப்படிங்கிறது ரீச் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் இதுக்கு மாறாக மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது அப்பர் சைடு போக போதுனா டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் புட் செல்லர்ஸ் மார்க்கெட்டில் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் இட் மீன்ஸ் செவன்டி எயிட் பிலோ போகணும் அப்படி போயிட்டாங்கன்னா இருபத்தி மூணு அறநூறோட கால் என்ன பண்ணணும் இங்கே அதை ஏதாவது ஹண்ட்ரட் அபோ இருந்துச்சுன்னா அந்த டூ எயிட்டி வரைக்கும் போகிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதுதான் காம்போ இந்த காம்போவில் ஏதாவது ஒன்று நடந்தால் நமக்கு நான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதில் மார்க்கெட் கேப் அப் ஓப்பன் ஆனாலும் கேப் டவுன் ஆனாலும் என்ன பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறதில்ல எந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸுமே சேஞ்ச் பண்ண போகிறதில்ல அஸ் பர் அவர் ஓன் மெத்தட்ஸ் நினைப்பர் தேரி இவ்வளோதான் இந்த கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்து ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது எப்படி ஒர்க் ஆகிருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரீவியஸில் ஒரு வீடியோலாம் போட்டிருந
லாஸ்ட்டாக கிடச்ச பேரி ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா இதான் லாஸ்ட்டாக கிடச்ச பேரி ஸ்ட்ரக்சர் இது ஃபுல்லாக ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ டிஃப்ரென்ஸஸ் தெரியாக நான் என்ன பண்ணுறேன் இதோட கலர் மட்டும் கொஞ்சம் ரெட்டாக மேக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போது ட்ரெண்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஹை பிரேக் அவுட் பண்ணால் நியூ ஹை தான் கிடச்சிருக்கு அப்போது இது ஹையர் ஹை அப்படிங்கிற கண்டிஷன் மாறினா தான் என்ன ஆகும் எனக்கு ட்ரெண்டுங்கிறது புல் ஆகும் இதனால தான் நான் முன்னக்கூடிய ஒரு வீடியோவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு ட்ரெண்டு அதாவது டே சார்ட்டில் வந்து ஒரு ஆர்டர் பிளாக் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு எக்ஸாக்ட்லி த பேஸ் கண்டி டோட்டலாக உங்களுக்கான ஆர்டர் பிளாக் தான் இந்த ஆர்டர் பிளாக் ஃபார்ம் ஆகவே நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே வந்து உங்களுக்கு பேரிஸ் கண்டிஷன் மாறிடுச்சுன்னா மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாலோ ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிரும் எது வரைக்கும் ஃபாலோ ஆகும் மினிமம் இந்த டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரெண்டு வரணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் லோ பாயிண்ட்டுக்கோ இல்லை இந்த செவன் எயிட் சிக்ஸுங்கிற இன்ஸ்டியூஷனல் ரிவர்ஸ் ஏதாவது வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸோட ட்ரெண்ட் எங்கே ப்ரோ பேரிஸாக மாறுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ளேஸில் எனக்கு என்ன நான் ஃபைவ் மினிட்ஸோட ட்ரெண்டு பேரிஸாக கன்வெர்ட் ஆனது இது மேலே அதுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஓகேங்களா நம்ம அப்படி நிறைய டைம் இந்த யூடியூப்லேயே தொத்தி போட்டுட்டோம் அப்போ ட்ரெண்டு பேரியஸ் ஆச்சுன்னா மார்க்கெட்டோட ட்ராவலுங்கிறது கண்டிப்பாக டிமாண்ட் ஜோனுக்கு போகும் அப்போ டிமாண்ட் ஜோன் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இது ஆல்சோ ஒரு டிமாண்ட் ஏரியா தென் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டிமாண்ட் ஏரியா ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் எங்கே போய் டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எனக்கு என்ன பண்ணணும் இங்கேருந்து ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ணணும் அப்படி ட்ரா பண்ணி பார்க்கும்போது இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேஸ் கன்சால்டேஷன் ஜோன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூட்ரல் கேட்டில் நடந்த ஆர்டர் பிளாக்கு ஸோ இது மாதிரி தான் வரும் மார்க்கெட்டில் ஓகேங்களா அப்போது ஃபைவ் மினிட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி பார்க்கும்போது மார்க்கெட் ரெண்டு பேரிஸ் நல்ல அடுத்து ட்ராவலுங்கிறது இந்த இடத்துக்கு தான் வரணும் கரெக்டுங்களா ஸோ இதுவும் இதுவும் தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய இது பிரேக் அவுட் அடுத்து எங்கே போகணும் கீழே கூட இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ரவுண்ட் ஃபிகர் தான் போகணும் இதுதான் கண்டிஷன் ஃபார் ப்ராபபிலிட்டி அப்போது இது கூட இப்போ நீங்கள் ஸ்னேப்பரை பார்க்க போகிறீங்க இல்லைங்களா ஸோ ஸ்னேப்பரோட ஷார்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கால் பார்க்குறோம் இருபத்தி மூணு ஐநூறு கால் நீங்கள் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூஜ் கேப் டவுன் ஓப்பன் ஒன் செவன்ட்டி ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸுங்கிறது கேப் டவுன் கொடுத்துருந்தாலுமே நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கண்டிஷன் வைஸ் எக்ஸாக்டாக மார்க்கெட் எங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கான் ஸ்னைப்பர் தெரி செவன்ட்டி எயிட்டு திங்க் பண்ணி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்குண்ணே அப்போது இது பிரேக் அவுட் சஸ்டின் பிலோ லோ இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணியிருப்போம் நம்ம புட் சைடில் என்ட்ரி எடுத்திருப்போம் ஆனால் என்ன நடக்கலைங்க பிரேக் அவுட் பண்ணலாம் இங்கேருந்து ரிவர்ஸில் ஆயிடுச்சு இப்போ இங்கேருந்து மார்க்கெட் ரிவர்ஸில் ஆனால் இது எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து மேலே போகுது மார்க்கெட் மேலே போகுது கால் செல்லர்ஸ் அவங்க பை அப்படிங்கிற ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஆச்சுன்னா புட்டு என்ன பண்ணிருக்கணும் கீழே போயிருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புட்டு செவன்ட்டி எயிட் பிலோ போயிருக்கான் பார்ப்போம் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அவனும் அங்கேருந்து ரிவர்ஸில் ஆகிறான் அப்போயே ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒன்று இதை பிரேக் அவுட் பண்ணி சஷன் பிலோ இருக்கும்போது இவன் ஹண்ட்ரட் அபோவ் போயிருந்தா இவனுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கோம் புட்டுக்கு இல்லை இவன் இங்கே வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணி இவன் இந்த ஹண்ட்ரட் அபோவ் போயிருந்தானே இவனுக்கு மேலே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கும் ஆனால் ரெண்டுமே நம்மளுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலை ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்போ இதில் மூணாவது ஒன்று சொல்லியிருப்போம் நம்ம ஏபிசி ஏபிசி என்ன இங்கேருந்து ரிவர்சல் ஏ பி ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டார்கெட் அடித்தாச்சு இல்லைங்களா அப்போ இப்படி வந்துட்டு போக முடியாது அதே போல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ரிவர்சல் ஏ பி சி டார்கெட் பறந்துட்டானா இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்ததில் பார்க்க முடியும் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒருத்தன் கீழே போகும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன கண்டிஷன் தான் செவன்டி எயிட் பிலோ ஒருத்தன் போகும்போது ஒருத்தன் ஹண்ட்ரட் அபோவ் இருக்கணும் இதெல்லாம் கண்டிஷன் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி அப்போ செவன்டி எயிட் பிலோ யார் ஃபஸ்ட்டு போனால் புட்டு போனான் பத்து இருபதுக்கு போயிட்டான் அப்போ ஹண்ட்ரட் அபோவ் இருக்கானா இருக்கான் அப்போ கண்ணை மூட்டி எண்டி எடுக்கலாம்னா எடுக்கலாம் எவ்வளோ தூரம் போகும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்டி ந
த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரு இதை மாதிரி என் நம்பர் மல்டிபிள் வித் அனதர் நம்பர் வரக்கூடிய வேல்யூ கால்டு ஸ்கொயர் நம்பர் மேஜிக்கல் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது இப்படி தான் எனக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டுங்கிறது இது பிரேக் அவுட் பண்ணும் போது இங்கே இருந்தால் நூறுக்கு மேலே இமீடியட்லி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அடித்தான் அதுக்கப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒரு ஹேமரு அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸு திரும்ப ஒன் சிக்ஸ்டி நைனுக்கு அப்போல ஒரு இன்வெர்டட் ஹேமர் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திரும்ப இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ் கேண்டில்ஸ் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தென் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் வந்துச்சுங்களா எல்லா டார்கெட் அடிச்சிட்டானா இன்றைக்கி சிம்பிள் ஓகேங்களா அப்போது எஸ்எம்சி கண்டிஷன் படி பார்க்கும்போது மார்க்கெட் எங்கே போக போகுதுன்னு தெரியும் தென் ஸ்னேப்பர் தேடி படி பார்க்கும்போது மார்க்கெட் எப்போ மூமெண்ட்டமாக நம்மளை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இதில் நிறையா நம்மகிட்ட டவுட் கேட்பாங்க ப்ரோ இவ்வளோ மெத்தட் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களா நீங்கள் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறீங்க சிம்பிளாக நானே சொல்லிடுறேன் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஸ்மார்ட் மணி கான்செப்ட் ப்ளஸ் நம்மளோட மென்டார்ஸ் எடுக்கக்கூடிய ஹச்எல்சி ப்ரோ இந்த ஹச்எல்சிக்கும் ஸ்னேப்பருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு நிறையா கேட்பாங்க ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்றேன் ஸ்னேப்பரில் என்ட்ரி கொடுக்கும்போது ஹச்எல்சி அப்படிங்கிறவன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டார்கெட்டே முடிச்சிருப்பான் என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க வித்தியாசமாக சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறீங்களா அதாவது இந்த ஸ்னேப்பரோட செவன்டி எயிட் பிலோ பிரேக் அவுட் சஸ்டைன் அபோ ஹண்ட்ரட் இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு ஸ்னேப்பரில் என்ட்ரி ஆனால் இந்த இடத்துல என்ட்ரி கொடுக்கும்போது ஹச்எல்சி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டார்கெட்டே முடிச்சிருப்பாங்க அதான் ஹச்எல்சி அட்வான்ஸ்டு ஒன்று ஸோ இன்றைக்கி அப்படி என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்னது சொல்லியிருந்தோம் டிஸ்கஷனில் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ மார்னிங் இட் செல்ஃப் ஓகே ஒரு டென் ஓ கிளாக்கே சொல்லியாச்சு என்ன அப்படின்னா ஜூம் பண்ணியே காட்டிடுறேன் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னு இன்வெர்டட் ஹேமர் பி சைடு ஸோ புட் ஆப்ஷன் சைட்லேருந்து இன்வெர்டட் ஹேமர் போட்டுன்னு சொல்லிட்டு பத்து ரெண்டுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது பத்து ரெண்டு அந்த இடத்துல இருக்குமா ஒன் மீட்டர் கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா எக்ஸாக்டான டைம் கட்டுறதுக்காண்டி டென் டு எங்கே இருக்கு இந்த அருகுங்க இந்த இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட மார்க்கெட் அறுபத்தெட்டு ரூபா இருக்கும் போது நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே ரெட் கலராக ஜோன் மாற்றிக்கிறேன் அறுபத்தெட்டு ரூபா இருக்கும்போது பி சைடில் வந்து இன்வெர்டட் ஹேமர் போட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கு இன்வெர்டட் ஹேமர் போட்ட இடம் வந்து எனக்கு ஒரு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஃபிஃப்டிக்கு போட்டிருக்கு ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம சொன்னதுக்கப்புறம் என்ட்ரி எடுத்திருந்தால் கூட என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்லேருந்து மார்க்கெட்டுங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் போயிட்டான் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணிட்டான் மார்க்கெட்டில் ஸ்னேப்பரோட என்ட்ரி கொடுக்கும்போது ஹச்எல்ஸோட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டார்கெட்டே முடிஞ்சு போச்சு ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சினாரியோ புரியுதுங்களா ஸோ அதனால தான் சொல்கிறோம் ஹச்எல்சி அப்படிங்கிறது மோர் அட்வான்ஸ்டு நீங்கள் நிறையா யூடியூப்லேயே நிறையா மேத்தமெட்டிக்கல் பேஸ் ஆப்ஷன் ட்ரெடிங் இருக்காங்க ஹை ப்ளஸ்ஸு லோ ப்ளஸ் என்னென்னமோ பண்ணி நிறையா வேல்யூஸ் கொண்டு வருவாங்க எல்லாமே பாருங்கள் ஆனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒன்றும் சினேப்பரை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லை இன்னும் டீப்பாகவே எனக்கு முன்னக்கூடி என்ட்ரி வேணும் எக்ஸிட்லாம் தெரியணும் அப்படின்னா ஹச்எல்சி பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா சிம்பிள் லாஜிக்கு ஓகே ஸோ ஏப்ரல் ஃபோர்த்து அதாவது கம்மிங் ஃப்ரைடே அப்படிங்கிறது மென்டர்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதில் நானே நிறையா பேர் இப்போ கிளாஸ் வேண்டாம் இன்னும் மினிமம் டூ மந்த் வந்து யூடியூப்பை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ லாஸ்ட் டேட் ஃபார் ஜாயினிங் அப்படிங்கிறது ஏப்ரல் தேர்ட் ஓகேங்களா ஸோ புதுசாக யாரும் கேட்க வேண்டாம் நான் நான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்கல ஸோ ஆல்ரெடி கேட்டவங்களுக்கான ஒரு அப்டேட் தான் லாஸ்ட் டேட் அப்படிங்கிறது ஏப்ரல் தேர்டு அதில் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி பீப்புள்ஸ் தான் ஒரு கிளாஸஸில் இருப்பீங்க இல்லைனா டென் பீப்புள்ஸ் தான் அது டிபெண்ட் அப்பான் அவங்களுடைய டிஸ்கஷனை பொறுத்து தான் ஓகேங்களா அதனால் பேலன்ஸ் பீப்புள்ஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஏப்ரல் செகண்ட் ஆஃப் மந்த் ஓகேங்களா ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் ஆர் டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு நம்ம கிளாஸஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா டீட்டெயில் எல்லாமே கிளியராக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ இன்னைக்கு ஏன் மார்க்கெட் ஃபாலோ ஆனதுக்கான டெக்னிக்கல் நாலேஜும் நம்மகிட்ட இருக்குது ரெண்டாவது விஷயம் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான நம்மளோட ஓன் மத்திய ஸ்னேப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி முடிஞ்சு போச்சு இதில் நீங்கள் மங்கேஷ் சாரோட ஸ்ட்ராட்ட